gracias, Walter. Vamos a recibir inmediatamente a Daniel Plopper, quien es uno de los investigadores de la estación. Bueno, a ver, vamos a, seguramente desde el área técnica, van a tratar de mejorar esta cuestión. En un ratito ya vamos a estar con esa entrevista, si bueno, te parece. Esto... Le, le, le voy adelantando a un ver. poco el tema de lo cu que, del cual vamos a hablar, el tema de los biocombustibles. Bien. Ayer Sergio Massa lo había anunciado en la provincia de Córdoba, una de las provincias más complicadas para, políticamente para eh, Sergio Massa y allí, entre otras cosas, habló sobre el biocombustible aumentándose a las naftas. ¿Cómo le va, Plopper? Buen día. Buenos días, buenos días a todo el equipo, buenos días. Muchísimas gracias por días. acompañar a Más Noticias. Y bueno, la pregunta de, era en relación a la presentación de la nota. ¿Qué piensa usted de lo anunciado en la jornada de ayer del ministro de Economía en el aumento del biocombustible que es producido en su mayoría acá en Tucumán? Bueno, eh, creo que eh, merece varias interpretaciones. En primer lugar, creo que es algo positivo, eh, es algo que el sector cañero lo venía pidiendo hace muchos años, o sea, aumentar el corte de etanol, de bioetanol, en la mezcla con naftas, eh, es algo muy positivo para, porque va a permitir, eh, un, digamos, encontrarle destino un poco a, a, a toda la producción de caña de azúcar que se hace en el norte argentino y además eh, significa, significa también apoyar todos este, estos compromisos internacionales que adquirió Argentina eh, en, referidos a descarbonizar nuestra matriz energética, es decir, que sea menos dependiente la energía que se produce y que se consume, menos dependiente de eh, la combustión de, de, de fósiles para pasar a, hacer una, a utilizar productos renovables que contribuyen en menor medida a la emisión de gases de efecto invernadero y, eh, como digo, de esa manera eh, respondemos a los compromisos adquiridos por Argentina hace varios años eh, de descarbonizar nuestra matriz energética hasta el año 2030. Desde ese punto de vista, es positivo eh, eh, poder encontrarle nuevos destinos a la producción de caña de azúcar. Nuevos destinos, no, digamos, destinar mayor cantidad de caña de azúcar. Ahora, esto como medida aislada no sirve para nada, porque eh, al valor de hoy del litro de de bioetanol de 237, 238 pesos, eh, no guarda ninguna relación con los costos de producción, no guarda relación con los precios internacionales que se pagan. Es, 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 me parece que es una medida aislada, que como digo, es buena como medida, pero aislada no, eh, no va a repercutir. La prueba está que en estos momentos donde eh, la, el azúcar tiene un, un, un valor bueno, producto de, de, de varias razones, digamos, de, entre ellas eh, una recomposición del precio internacional eh, y, eh, digamos, el, el productor, el industrial, hoy está destinando más el producto de la de la molienda de esta caña de azúcar a la fabricación de azúcar en desmedro de la producción de alcohol. Va a ser difícil cumplir con los cupos que se, que se tienen asignados para el corte actual, mucho más difícil será cumplir los cupos que se amplían ahora a partir de esta medida. Así que yo creo que es saludable la medida, pero tiene que ir acompañada de, una, de un de una reforma eh, integral que eh, no mantenga eh, eh, bajo el precio del, del etanol. La, las inversiones que se hacen en materia de, de, de plantación de caña de azúcar, en materia de, de destilación, son, eh, son inversiones importantes y el, 
y los inversores los industriales o quien sea que se meta en este negocio eh, no, van a, no van a entrar en, en, en terrenos que tienen mucha incertidumbre. Es, ese me parece que es un problema que tiene que eh, consensuarse a nivel empresario y a nivel gobierno. Claro. Y por otro lado, usted que es un hombre experimentado, ya es de la estación experimental de Tucumán, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es...? Eh, la evaluación que hacen de esta zafra 2023. Bueno, yo creo que estamos ya prácticamente terminando, que deben quedar quizás menos de 10 días para, para terminar de moler toda esta caña de azúcar. Creo que ha sido, creo que es una zafra, eh, está siendo una zafra muy buena, muy buena. Eh, a pesar de ese incierto comienzo que tuvimos con las eh, con las eh, digamos, eh, con esa primavera y verano que tuvimos eh, pasadas. Recordemos, tuvimos una primavera seca, que al comienzo es normal que nuestra primavera sea seca, pero después se prolongó esa, ese periodo con precipitaciones inferiores a lo normal, se prolongó fin de primavera, buena parte del verano, eh, a tal punto que tuvimos uno de los veranos más secos de las últimas décadas, acompañados con temperaturas muy elevadas, también eh, usualmente, digamos, eh, eh, extraordinariamente superiores a lo normal, y eso hizo que, eh, at aten eso atentó contra el normal crecimiento de la caña de azúcar, eh, a tal punto que efectivamente algunos lotes en el este de la provincia, sobre todo lotes de caña planta, se llegaron a perder por, por porque no había precipitaciones, eh, temperaturas extremas. Eso hizo que, a, a, digamos, eh, eso, eso trajo un retraso, pero afortunadamente la caña de azúcar, que es una especie que tiene un prolongado periodo de crecimiento, que va desde noviembre hasta marzo, abril, inclusive en mayo, como ocurrió este año, eh, es, esa, ese, es, a, esa caña de azúcar que tiene esta capacidad pudo recuperarse en lo que fue el final del verano y el otoño. Tuvimos, ahí sí tuvimos precipitaciones por arriba de lo normal y eso, la, los cañaverales se recompusieron, digo, la mayoría o algunos siguieron muy bajos, pero en la mayoría se, se pudieron recuperar. Y por esas razones que la estación, en la estimación que hizo al, al comienzo, había hecho una estimación de alrededor de 15 millones 140 mil toneladas de, de caña bruta para moler eh, y de las cuales eh, se debían destinar 700 mil toneladas aproximadamente para la renovación de los cañaverales. Bueno, esa caña, eh, esa, esa, esa estimación original que hicimos en mayo, eh, fue resistida por muchos productores porque consideraban que, que no se iba a poder cumplir con, ese, con, esa, con esa cifra porque la, por la sequía, por el calor, etcétera, etcétera. Sin embargo, Lover, el eh, tiempo nos dio la razón y tuvimos ahora, ahora estamos ya casi cercano a los 15 millones de toneladas. Así que en ese sentido hemos cumplido con la, con la, con la, con la molienda y... Esto acompañado también de un, de un precio que se recompuso muchísimo después de haber estado años planchados. Plopper, la última pregunta que tiene que ver nuestra principal agroindustria, bueno, aunque ya se está diversificando, ¿por qué el kilo de azúcar cuesta mil pesos? Bueno, a ver, eh, todo ha subido y vuelvo a decir... Eh, eh, estábamos acostumbrados a precios excesivamente bajos. Ustedes comparen con precios con, lo, con el precio de la hierba o de la sal o de cualquier otro, otro insumo hogareño y van a ver que la, el precio del azúcar estaba excesivamente bajo. Hoy el precio está alto. ¿Por qué? Porque también el precio internacional se, se recompuso y hubo eh, y también una, una alta demanda. Está habiendo una mayor demanda no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional de azúcar. 
Bien, que... Plopper, le agradecemos, le agradecemos muchísimo estos minutos que estuvo con más noticia, que nos brindó con más noticia con América. Y bueno, como siempre, va a seguir siendo un hombre de consulta frecuente para nuestro programa. Gracias. Perfecto. Bueno, gracias a ustedes y a la orden siempre. Bueno, realmente la pregunta, Walter, sí. que me quedó, obviamente, de toda la explicación técnica que tuvo la posibilidad, es esto, ¿no?, que nos asombra, que nos agobia, el tema de mil pesos en la caña de azúcar, el kilo, perdón, de, eh, del azúcar. Y bueno, dio todas sus razones que tienen que ver, obviamente, con que todo sube. Todo incide en esto. Todo Plopper. sube en sí. nuestro país. Plopper, hasta luego. Gracias, Adiós. Gracias, eh, Sandra.